പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ പങ്കു കച്ചവട ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവർക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എക്സൈസ് ഗാർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നാസർ മൂവായിരം രൂപയും നാരായണൻ നാലായിരം രൂപയും നിക്ഷേപിച്ച് ഒരു കൂട്ടു കച്ചവടം തുടങ്ങി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ ലാഭമായി കിട്ടി അവരുടെ നിക്ഷേപ തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാഭം വീതിച്ചെടുത്താൽ നാസറിന് എത്ര രൂപ ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാസറും നാരായണനും ചേർന്ന് മൂവായിരം നാലായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാസർ മൂവായിരം രൂപയും നാരായണൻ നാലായിരം രൂപയുമാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് ഇവിടെ കാലയളവ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ നിക്ഷേപ തുക വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ നിക്ഷേപ തുക വ്യത്യസ്തവും കാലയളവ് തുല്യവുമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപ തുകയുടെ റേഷ്യോ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നാസറും അതുപോലെ തന്നെ നാരായണനും നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം മൂവായിരത്തിൻ്റെയും നാലായിരത്തിൻ്റെയും റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യകൾ വെട്ടിക്കളയാം ഇതിൽ മൂവായിരം മൂന്ന് പൂജ്യം ഉണ്ട് ഇതിൽ മൂന്ന് പൂജ്യം ഉണ്ട് ബാക്കി ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ചെറുതാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി അവരുടെ നിക്ഷേപ തുകയുടെ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇസ് ടു നാലാണ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ ലാഭവിഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഇനി നമ്മളിത് വായിക്കേണ്ടത് നാലും മൂന്നും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാണ് നാലും മൂന്നും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഇനി നമ്മളിത് വായിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരം രൂപയെ ഏഴ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി ഭാഗിച്ചതിൽ മൂന്ന് ഭാഗം നാസറിന് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നാല് ഭാഗം നാരായണനും നൽകേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സാണല്ലോ അവർക്ക് കിട്ടിയ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വീതിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ നിക്ഷേപ തുകയുടെ റേഷ്യോ നാല് മൂന്ന് ഇസു നാലാണ് അത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയ ഏഴ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് പറയാം രണ്ടായിരത്തിന് അതായത് ലാഭമായി കിട്ടിയ രണ്ടായിരത്തിന് ഏഴ് തുല്യ ഭാഗമാക്കി വീതിച്ചിട്ട് അതിൽ മൂന്ന് ഭാഗം നാസറിനും നാല് ഭാഗം നാരായണനും കൂടി എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തിന് ഏഴ് തുല്യ ഭാഗമാക്കിയത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ആരുടെ വിഹിതമാണ് കാണേണ്ടത് നാസറിന് എത്ര രൂപ കിട്ടും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നാസറിന് എത്ര എത്ര വിഹിതമാണ് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗം ഏഴിൽ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് നാസറിന് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി നമുക്കിത് വെട്ടിച്ചെറുതാക്കണം ഏഴിനെ ഡയറക്റ്റ് വെട്ടാൻ പറ്റാവുന്ന ഏഴിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ മുകളിലില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും മൂന്നും കുടിച്ചാൽ ആറ് ഇവിടെ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം അതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആറിൽ ഏഴിൽ പോകില്ല അറുപതിൽ എത്ര ഏഴുണ്ട് അറുപതിൽ ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഏഴ് എട്ട് അൻപത്താറ് അല്ലേ എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് അൻപത്തി ആറ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പല ക്ലാസ്സുകളിലും പറഞ്ഞിരുന്നു പല പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സാമിന് ഹരണൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകരുത് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കണം ഓപ്ഷനിൽ എട്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഉത്തരമേ ഓപ്ഷനിലുള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇവിടെ സമയം കളയേണ്ടതില്ല ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് എട്ടിൽ തുടങ്ങുന്ന ഓപ്ഷൻ എ എണ്ണൂറ്റി അല്ലെ ഒന്ന് എട്ടിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഉത്തരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ഓപ്ഷൻ ബി ആൻസർ വരില്ല ഓപ്ഷൻ സി ആയിരം അതും ആൻസർ വരില്ല എന്തുകൊണ്ട് എട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒന്നായിരിക്കും ഉത്തരം വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കിക്കോളൂ എണ്ണൂറ് അപ്പൊ രണ്ട് ചാൻസ് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ബിയും സിയും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പൊ ആൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എയോ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിഒ ആണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ കൂടി കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ കൂടി കാണാം അറുപതിൽ നിന്ന് അൻപത്തി ആറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാലെന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ഒരു പൂജ്യം ഇറക്കി എഴുതണം ഇരുപതില് എത്ര ഏഴുണ്ട് അഞ്ച് അല്ലെ അഞ്ച് ഏഴ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി നോക്കുക എൺപത്തി അഞ്ച് തുടങ്ങുന്ന എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബാക്കിയൊന്നും എൺപത്തി അഞ്ച് തുടങ്ങുന്ന നമ്പർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ബാക്കി നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകരുത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാണല്ലോ എക്സാമിന് ന
അപ്പോൾ എ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ബി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയും മുടക്കി ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു വാർഷിക ആദായമായി പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ലഭിച്ചെങ്കിൽ ബിയുടെ വിഹിതം എത്രയായിരിക്കും ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലയളവ് സെയിം ആണ് രണ്ട് എയും ബിയും ഒരേ കാലയളവിലേക്കാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് ഒരേ കാലയളവിലേക്കാണെങ്കിൽ ആ കാലയളവ് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നാൽ നിക്ഷേപ തുക വ്യത്യസ്തമാണ് എ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ബി നിക്ഷേപിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപക്കുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ വ്യത്യസ്തമായ തുകയുടെ അംശബന്ധമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ തുകയുടെ അംശബന്ധം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യകളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പൊ ഇതിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് പൂജ്യം ഇതിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് പൂജ്യം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ടും അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടില് നാല് അഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറച്ചാൽ ബാക്കി രണ്ടുണ്ട് ആ അത് ആ രണ്ട് ഈ അഞ്ചിനോടൊപ്പം ചേർക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് വായിക്കുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും ഗുണിച്ചതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് നമുക്കറിയാം ഏഴ് ഗുണിക്കണം അഞ്ചാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് പിന്നെ ഒരു പത്തു ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ചിനെ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റും സോറി ഇതല്ല അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ നാപ്പത്തി അഞ്ചുണ്ട് ഇവിടെ ഏഴുണ്ട് ഇവിടെ പത്തുണ്ട് അപ്പൊ പത്തിലൂടെ ഒരു അഞ്ച് നാപ്പത്തഞ്ചിലൂടെ ഒരു അഞ്ച് ആ അഞ്ചിനെ കൂടി നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അല്ലെ അപ്പൊ നാപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ഗുണിക്കണം അഞ്ചാണ് നാപ്പത്തഞ്ച് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ചാണ് നാ പത്ത് രണ്ടിലുള്ള അഞ്ച് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് ഒമ്പത് ഈസ് ടു ഇവിടെ രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് അവരുടെ നിക്ഷേപ തുകയുടെ അംശബന്ധം കിട്ടി അതായത് ഒമ്പത് എക്സ് രൂപയാണ് എ നിക്ഷേപിച്ചത് പതിനാല് എക്സ് രൂപയാണ് ബി നിക്ഷേപിച്ചത് ഇനി ഇവർക്ക് ലാഭമായിട്ട് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അവരുടെ നിക്ഷേപ തുകയുടെ അംശബന്ധം എത്രയാണ് ഒമ്പതും പതിനാലും ഒമ്പത് ഇസ് ടു പതിനാല് അത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് അവർക്ക് കിട്ടിയ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഈ പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയെ പതിമൂന്ന് ഭാഗം ഓക്കെ സോറി പതിനാലും ഒമ്പതും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് സോറി കേട്ടോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ ലാഭഭേദം പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയതിൽ ഒമ്പത് ഭാഗമാണ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പതിനാല് ഭാഗമാണ് ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ബിക്ക് നൽകേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ പതിമൂവായിരത്തി എണ്ണൂറിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗമാക്കിയതിൽ ഒമ്പത് ഭാഗം എക്കുള്ളതും പതിനാല് ഭാഗം ബിക്കുള്ളതുമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബീസ് ഷെയർ ഈസ് ബിയുടെ ഷെയർ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ബിയുടെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനാലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ കൊണ്ട് ഹരിക്കണം പതിനാലിനെ കൊണ്ട് ഹരി അല്ലെ പതിനാലിന് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഗുണിത അല്ല പതിനാല് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നൂറ്റി പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് എടുക്കാം ഈ സംഖ്യ മാത്രം എടുക്കാൻ പോവണം ഇതിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം എട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം മൂന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണന പട്ടിക ചൊല്ലുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് അവസാനം എട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഇത് ആറല്ല
ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ആറ് മൂവാറ് പതിനെട്ട് ഇഷ്ട ഒന്ന് രണ്ടാറ് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് താഴെയുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുകളിലുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്ന് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പതിനാല് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അറുന്നൂറും പതിനാലും ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അറുന്നൂറിലെ രണ്ട് പൂജ്യം അത് ഗുണനഫലത്തിൽ അവസാനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ആറും പതിനാലും ഗുണിക്കണം ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ശിഷ്ടം രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് ആറും രണ്ടും എട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റൻ വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഫയർമാൻ ട്രെയിനി എക്സാമിന് ചോദിച്ച മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെയാണ് ജോണും ജേക്കബും യഥാക്രമം അറുപതിനായിരം രൂപ അൻപതിനായിരം രൂപ വീതം മുടക്കി ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായപ്പോൾ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ലാഭം ലഭിച്ചു പതിമൂവായിരം രൂപ ഓഫീസിൻ്റെ ഫർണിഷിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു ലാഭത്തിലെ ബാക്കി തുക അവർ ആനുപാതികമായി വീതിച്ചെടുത്താൽ ജേക്കബിന് എത്ര രൂപ ലഭിക്കും ജോണ് അറുപതിനായിരം രൂപയും ജേക്കബ് അൻപതിനായിരം രൂപയും നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടു പേരും ഒരേ ഡ്യൂറേഷനാണ് തുടങ്ങിയതും അവസാനിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു പോലെയാണ് വ്യത്യസ്ത കാലയളവിലല്ല ഒരേ കാലയളവായതുകൊണ്ട് കാലയളവ് നമുക്കിവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ തുക വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ നിക്ഷേപിച്ച ആ തുകയുടെ അംശബന്ധം നമുക്ക് കാണണം ഇതിലും നാല് പൂജ്യമുണ്ട് ഇതിലും നാല് പൂജ്യം ഉണ്ട് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നാല് പൂജ്യങ്ങൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ നമുക്ക് സിക്സ് ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അവർ പണം നിക്ഷേപിച്ച അവരുടെ നിക്ഷേപ തുകയുടെ അംശബന്ധമാണ് സിക്സ് ഇസ് ടു ഫൈവ് ആറ് എക്സ് രൂപയാണ് ജോൺ നിക്ഷേപിച്ചത് അഞ്ച് എക്സ് രൂപയാണ് ജേക്കബ് നിക്ഷേപിച്ചത് ഇനി അവർക്ക് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ലാഭം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ആ ലാഭം കിട്ടിയതിൽ പതിമൂവായിരം രൂപ അവർ ഫർണിഷിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു ഓഫീസ് ഫർണിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലാഭത്തിൽ നിന്നും പതിമൂവായിരം രൂപ അവർ മാറ്റി വെച്ചു ബാക്കി എത്ര രൂപയുണ്ട് സീറോ 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 അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ലാഭവിഹിതമായിട്ട് ഉള്ളത് അവർക്ക് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ലാഭ ലാഭം കിട്ടിയെങ്കിലും പതിമൂവായിരം രൂപ അവർ ചെലവഴിച്ചു ബാക്കി അവരുടെ കയ്യിൽ എത്രയാണ് ഉള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അവർ വീതിച്ചെടുത്ത അവർ നിക്ഷേപിച്ച പൈസയുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് അവർക്ക് നിലവിലുള്ള ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ ആ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയെ പതിനൊന്ന് തുല്യ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ ആറ് ഭാഗം ആണ് ആർക്ക് നൽകേണ്ടത് ജോണിന് നൽകേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് ഭാഗം ആർക്ക് കൊടുക്കണം ജേക്കബിന് കൊടുക്കണം മനസ്സിലാണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ലാഭം എത്രയാണുള്ളത് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഇതിനെ പതിനൊന്ന് തുല്യ ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം പതിനൊന്ന് തുല്യ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയതിൽ ആറ് ഭാഗമാണ് ആർക്ക് നൽകാനുള്ളത് ജ ജോണിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് ജേക്കബിന് നൽകാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജേക്കബിന് എത്ര രൂപ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജേക്കബിന് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നത് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗുണിക്കണം പതിനൊന്ന് മുകളിലെ പതിനൊന്നും താഴെയുള്ള പതിനൊന്നും വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടായിരം ഗുണിക്കണം അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടും അഞ്ചും ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ബാക്കി ഇവിടെ മൂന്ന് പൂജ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിമൂവായിരം സോറി പതിനായിരം എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു രവിയും ബിജുവും യഥാക്രമം പത്ത് ലക്ഷം എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം ഒരു പങ്കു കച്ചവടത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു വർഷാവസാനം ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ
ഇവിടെ രവി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും ബിജു എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് കാലയളവ് തുല്യമാണ് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് കാലയളവ് നമുക്കിവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാത്രമല്ല ചോദ്യത്തിൽ കാലയളവിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നുമില്ല എന്നാൽ തുക പറയുന്നു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തുകയാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തുകയാണെങ്കിൽ ആ തുകയുടെ അംശം എന്നുമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ അംശമെന്നും കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷം എന്നത് രണ്ടിലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ലക്ഷം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ചാണ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗുണിക്കണം നാലാണ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ടും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ബാക്കി അഞ്ച് ഈസ് ടു നാല് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സിനെ ചെറുതാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അഞ്ച് ഈസ് ടു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രവിയും ബിജുവും നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ അംശബന്ധമാണ് അഞ്ച് ഈസ് ടു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എക്സ് രൂപയാണ് രവി നിക്ഷേപിച്ചത് നാല് എക്സ് രൂപയാണ് ബിജു നിക്ഷേപിച്ചത് ഇനി നമ്മളോട് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലാഭവിഹിതമായിട്ട് ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ ലഭിച്ചു അവർക്ക് ലഭിച്ചത് ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ വീതിച്ചെടുത്തത് നാല് ഇസ് അഞ്ച് ഇസ് നാല് എന്ന അംശത്തിനാണ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിനെ ഒമ്പത് തുല്യഭാഗമാക്കി മാറ്റിയതിൽ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് രവിക്ക് നൽകാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള നാല് ഭാഗമാണ് ബിജുവിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അവർക്ക് ലാഭവിഹിതമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ആണ് അതിനെ ഒമ്പത് ഭാഗമാക്കി മാറ്റി അതിൽ അഞ്ച് ഭാഗം രവിക്കും നാല് ഭാഗം ബിജുവിനുമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരുടെ വിഹിതമാണ് രവിക്ക് ലഭിച്ച ലാഭവിഹിതമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രവിക്ക് ലഭിച്ച ലാഭവിഹിതം അതിലെ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അഞ്ചാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ഇട്ട് ആ ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം അല്ലെ ഇവിടെ അറുപത്തി മൂന്ന് ഒമ്പതിന്റെ ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് ആറും സോറി ഒമ്പതും അറുപത്തി മൂന്നും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ഒമ്പതിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ അറുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടും ഏഴ് ഗുണിക്കണം ഒമ്പതാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് ആ ഏഴ് വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതിയാൽ ഇവിടെ എഴുപതിനായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഏഴും അഞ്ചും ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബാക്കി ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പൂജ്യം ആ നാല് പൂജ്യം ഇവിടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ അപ്പൊ രവിക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭവിഹിതം എത്രയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മൂന്നര ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ടക്ടർ എക്സാമിന് ചോദിച്ച മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് എ ബി സി എന്നീ ആളുകൾ രണ്ട് ഇസു മൂന്ന് ഇസു നാല് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ പണം മുടക്കി ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചു രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് അവർ നിക്ഷേപിച്ചതെങ്കിൽ ബിയുടെ നിക്ഷേപ തുക എത്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ നിക്ഷേപ തുകയുടെ അംശബന്ധം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇസു മൂന്ന് ഇസു നാല് എന്ന അംശബന്ധത്തിനാണ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് രണ്ട് എക്സ് രൂപയാണ് എ നിക്ഷേപിച്ചത് മൂന്ന് എക്സ് രൂപയാണ് ബി നിക്ഷേപിച്ചത് നാല് എക്സ് രൂപയാണ് സി നിക്ഷേപിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് അവർ ആകെ നിക്ഷേപിച്ചത് അതിൽ ബിയുടെ നിക്ഷേപ തുകയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും നാല് മൂന്നും ഏഴും രണ്ടും ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വായിക്കാം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയെ ഒമ്പത് തുല്യ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയതിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് എയുടെ നിക്ഷേപം അതിൽ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് ബിയുടെ നിക്ഷേപം ബാക്കിയുള്ള നാല് ഭാഗമാണ് സിയുടെ നിക്ഷേപം എങ്ങനെ പറയാം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇവർ ആകെ നിക്ഷേപിച്ചത് ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തിന് ഒമ്പത് തുല്യ ഭാഗമാക്കിയതിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് എയുടെ നിക്ഷേപമായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗമാണ് ബിയുടെ നിക്ഷേപം ബാക്കിയുള്ള നാല് ഭാഗമാണ് സിയുടെ നിക്ഷേപം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിന
ഏഴ് അല്ലേ ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതമായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒമ്പതും ഇരുപത്തിയേഴും വെട്ടാം ഒമ്പതിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടും മൂന്നേ ഗുണിക്കണം ഒമ്പതാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പോൾ മൂന്ന് എന്നത് വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ മുപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നും മൂന്നും ഗുണിച്ചാൽ ഒമ്പത് ഇവിടെ ബാക്കി നാല് പൂജ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറായിരം എന്ന് വായിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയാണ് ബിയുടെ നിക്ഷേപ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപ മുടക്കി ഏ ഒരു വ്യാപാരം തുടങ്ങി മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമായി ബിയും കൂടെ ചേർന്നു പിന്നീട് ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയുമായി സിയും കൂടെ ചേർന്നു വർഷാവസാനം എഴുപത്തിനാലായിരം രൂപ ലാഭമായി കിട്ടിയാൽ സിയുടെ ലാഭവിഹിതം എത്ര ഇവിടെ നിക്ഷേപ തുകയും വ്യത്യസ്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാലയളവും വ്യത്യസ്തമാണ് ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏ ആ ബിസിനസ് ആ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയത് മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം മുഴുവനായിട്ടും ആര് ആ ബിസിനസ്സിലുണ്ട് എ ബിസിനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മാസവും എ ആ ബിസിനസ്സിലുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമായി ബി കൂടെ ചേർന്നു അപ്പോൾ ബി കൂടെ ചേർന്നത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു മാസം ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മാസം പന്ത്രണ്ടിൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ബി അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ ഒമ്പത് മാസം മാത്രമാണ് ബി ആ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയുമായി സിയും കൂടെ ചേർന്നു അവിടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നീട് അതായത് ബി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് പിന്നീട് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ബി വന്നത് അതിനുശേഷം ആറ് മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സി വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ തെറ്റാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണിത് പലരും ആറ് എന്നിവിടെ എഴുതി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നും പിന്നൊരു ആറ് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് സി അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സി വരുന്നത് ബാക്കി എത്ര മാസം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് മൂന്ന് മാസം മാത്രമാണ് സി ആ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാലയളവാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തുകയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് തുകയുടെയും കാലയളവിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ അംശബന്ധം എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അംശബന്ധം മാറ്റാം അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഗുണിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അംശബന്ധത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ആദ്യം നമുക്ക് വെട്ടാനുള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ നമുക്ക് വെട്ടി മാറ്റാം ഇവിടെ നാല് പൂജ്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് പൂജ്യം വെട്ടാം ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് പൂജ്യം ഒഴിവാ വെട്ടിക്കളയാ അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒമ്പത് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എല്ലാത്തിനും മൂന്നിന്റെ ഗുണിത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് വെട്ടിക്കളയാം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലേ ഗുണിക്കണം മൂന്നാണ് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നേ ഗുണിക്കണം മൂന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലുള്ള ഓരോ മൂന്ന് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയും ബാക്കി ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു നാലുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പത്തുണ്ട് അല്ലെ പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് പന്ത്രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ ഇവിടെ ഓക്കെ എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇവതിലെല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം നാലാണ് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം അഞ്ചാണ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം ആറ് അപ്പം എല്ലാത്തിലുള്ള ആ രണ്ട് കൂടി വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു നാല് അല്ലേ നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് ഇൻ ഈസ്റ്റു അഞ്ചേ
ഇത് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് സംഖ്യകൾ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാറ് പന്ത്രണ്ടും അഞ്ചും പതിനേഴ് ഇഷ്ടം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മുപ്പത്തേഴ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിത് എങ്ങനെ വായിക്കണം അതായത് എഴുപത്തിനാലായിരം രൂപ ലാഭം കിട്ടി എഴുപത്തിനാലായിരം രൂപയെ മുപ്പത്തിയേഴ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റിയതിൽ പതിനാറ് ഭാഗം എക്കും പതിനഞ്ച് ഭാഗം ബിക്കും ആറ് ഭാഗം സിക്കും ഉള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെ എഴുപത്തിനാലായിരം രൂപയെ മുപ്പത്തിയേഴ് തുല്യ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയതിൽ പതിനാറ് ഭാഗം എക്കുള്ളതും പതിനഞ്ച് ഭാഗം ബിക്കുള്ളതും ആറ് ഭാഗം സിക്കുള്ളതുമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എ കിട്ടിയാൽ സിയുടെ ലാഭഹീതമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എഴുപത്തിനാലായിരം രൂപയെ മുപ്പത്തിയേഴ് തുല്യ ഭാഗമാക്കിയതിൽ സിക്കുള്ള വിഹിതമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്ക് ആറ് ഭാഗമാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ സിയുടെ ലാഭവിഹിതമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയണം നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തിയേഴ് എഴുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിയേഴ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ നോക്കാം അതായത് ഇതിന്റെ ഒറ്റയുടെ ഇവിടെ ഈ പൂജ്യം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒക്കെ നാലാണ് ഇവിടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ ഏഴാണ് അപ്പൊ ഏഴിന്റെ ഗുണന പട്ടിക ചൊല്ലുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നാല് കിട്ടാൻ നോക്കുക ഒരു ഏഴ് ഏഴ് ഓക്കെ അതല്ല രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് നാല് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ മുപ്പത്തേഴും രണ്ടും ഗുണിച്ചാൽ എഴുപത്തിനാല് കിട്ടും എന്നർത്ഥം നോക്കാം നമുക്ക് മുപ്പത്തേഴ് ഗുണിക്കണേ രണ്ട് രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് ഇഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എഴുപത്തിനാല് എന്ന് പറയണത് മുപ്പത്തേഴ് ഗുണിക്കണം രണ്ടാണ് അപ്പൊ താഴെയുള്ള മുപ്പത്തേഴും മുകളിലുള്ള മുപ്പത്തേഴും വെട്ടി അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് കിട്ടും രണ്ടാറ് പന്ത്രണ്ടും പിന്നെ മൂന്ന് പൂജ്യം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് സിയുടെ വിഹിതം ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന പറയണത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഓക്കെ